కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ లెగ్ పీసులు హాఫ్ కేజీ కారం పొడి సాల్ట్ శనగపిండి పసుపు అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ మిరియాల పొడి పచ్చిమిరపకాయలు పెరుగు జీలకర్ర అండ్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా పొడి మసాలా దినుసులు ఆకు చెక్క ఇలాచీలు లవంగాలు ఆయిల్ కొత్తిమీర కరివేపాకు లేమన్ లెగ్ పీస్లకి మనం అవి ఉడకడం కారం పట్టడం కోసము టేస్ట్ బాగుండడానికి మనం ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి అక్కడక్కడ అన్ని లెగ్ పీసులు అక్కడక్కడ ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి అట్లా ఘాట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల లోపటికి పోతుంది కారం మంచి ఉడుకుతాయి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక పెద్ద బౌల్ పెట్టుకోవాలి చికెన్ పీసులు ఉడికేటంత సైజులో బౌల్ కొద్దిగా వేడి అయిన తర్వాత బౌల్ వేడి అయింది ఇప్పుడు మనం దాంట్లో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ని కొంచెం గరం చేసుకోవాలి ఆయిల్ గరం అయింది ఇప్పుడు మనం దాంట్లో మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి వీలైతే అందులో షాజీరా కూడా కలుపుకోండి మసాలా దినుసులు ఎమ్మడి పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకొని అవి కూడా వేసుకోవాలి కరివేపాకు కరివేపాకుతో పాటు కొత్తిమీరని అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూను సాల్ట్ పసుపు ఇవన్నీ వేసుకొని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై కాగానే మనం లెగ్ పీసులు ఉడికేటంత లెవెల్లో వాటర్ పోసుకొని కొంచెం గరం చేసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ వేయవద్దు ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత ఉడకబెట్టిన పీసులు ఉడకబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ పంపేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగానే నీళ్ళు పోసుకోవాలి పీసులు ఉడికేటంత వరకు మాత్రమే నీళ్ళు పోసుకోవాలి ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల వరకు మనం మసాలా పెట్టుకోవాలి నీళ్ళు ఎందుకంటే మసాలాలకు ఉన్నాయి మొత్తం వాటర్లో కలిసిపోవాలి కాబట్టి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇలా మసి మసిలిన తర్వాత మనం చికెన్ పీసులు అందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా మెల్లగా వేసుకోవాలి
వీటిని మీద మూత పెట్టుకొని మనం ఒక పది నిమిషాలు అంటే ఇది కంప్లీట్గా ఉడకొద్దు జస్ట్ ఒక అరవై డెబ్బై శాతం వరకు మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకొని తర్వాత ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి అరవై డెబ్బై శాతం వరకు మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మూత మూత పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసుకుందాం వాటర్ తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మధ్యలో 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 ఒకసారి ఇట్లా కలిపేసుకోవాలి కింద మీకి మీది కిందికి తిప్పేసుకోవాలి దాదాపుగా పది నిమిషాలు అయింది మనం పెట్టి ఇప్పుడు మనం దించేసుకుందాం అవి పీసులన్నీ తీసుకొని ఒక పెద్ద బౌల్కి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న లెగ్ పీసుల పైన ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో చూపించిన కదా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు దాంట్లో కలుపుకుందాము మనం ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టేటప్పుడు పచ్చిరిపకాయలు వేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు కారం పొడి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాం స్పైసీ కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ వేస్తున్నాం మామూలుగా కారం తక్కువ తింటారు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళకు మిరియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఎందుకంటే ఘాట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ వేస్తే పసుపు పావు టేబుల్ స్పూన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అండ్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్టు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్లు లేదా సగం కప్పు శనగపిండి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎందుకంటే నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి మనకు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల చిన్నపిండి వేసుకోవాలి నిమ్మకాయ సగం నిమ్మకాయ మొత్తం పిండుకోవాలి సాల్ట్ చూసి టేస్ట్కు తగినంత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అది మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి అంత కలిసేలా దీన్ని మనం ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చికెన్ పీసులు ఉడికినాయి కాబట్టి ఒక పది నిమిషాలు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత చికెన్ పీసులు ఫస్ట్ ఉడకబెట్టడం ఎందుకంటే మనం నూనెలో ఫ్రై చేస్తే అవి సరిగ్గా ఉడకవు మళ్ళీ అంత పచ్చి పచ్చి వాసన ఉంటుంది అంత టేస్ట్ కూడా బాగుండదు అందుకని చెప్పి ఇట్లా ఉడకబెట్టడం వల్ల అవి చాలా బాగా టేస్ట్ అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక పది నిమిషాలు మనం మ్యారినేట్ చేసుకుందాము పది నిమిషాలు అట్లే పక్కకు పెట్టుకుందాము ఆరబెట్టుకుందాము తర్వాత మళ్ళీ నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చిన్నది బాండి పెట్టుకుంటున్నా పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఫస్ట్ గిన్నెను గరం చేసుకుంటున్నా అన్న అందులో ఉన్న నీళ్ళు మొత్తం ఆవిరి కానీకే నీళ్ళు మొత్తం ఆవిరి అయినాయి గిన్నె గరం అయిన తర్వాత అందులో మనం ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువనే పోసుకోవాలి ఎందుకంటే డీప్ ఫ్రై కదా డీప్ ఫ్రైకి అంటే చికెన్ మొక్కలు అందులో మునిగి ఉడకాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉడికినాయి కానీ దీని మీద ఉన్న మసాలా ఇంత అంతా వాటాలి కదా మంచిగా కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువనే పోసుకోవాలి ఆయిల్ని గరం చేసుకోవాలి ఆయిల్ గరం అయింది ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో
ఓన్లీ మసాలాలే కాబట్టి తొందరగా ఉడికిపోతాయి కాబట్టి మనం మాడిపోకుండా మలిపేసుకోవాలి మంటని కూడా ఇప్పుడు మనం యావరేజ్గా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఇప్పటిలాగా నూనె గరం గరం అయ్యి పైకి లేచి వస్తుంది ఇలా చికెన్ పీస్ మొత్తం నిండుగా చుట్టుపక్కల మొత్తం కాలేటట్టు కాసుకోవాలి మనకు ఫస్ట్ స్టేషన్ కాలింది ఆల్రెడీ అది మంచిగా ఉడికింది మంచిగా కాలింది ఇప్పుడు మనం దాన్ని తీసేసుకున్నాము మనం లెగ్ పీస్లకి ఘాట్లు పెట్టి పెట్టకపోయింది అనుకో మనం లెగ్ పీస్లకి ఘాట్లు పెట్టకపోతే అవి నూనెలో పగిలిపోతాయి పగిలిపోయి నూనె మొత్తం మన నూనె చిల్లిపోతుంది చిల్లి ఎక్కడెక్కడనో కాలుతుంది అందంగా ఉన్న ముఖాలు కూడా ఖరాబ్ అవుతాయి కాబట్టి అందుకనే ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి మనం 